അങ്ങനെ നമ്മൾ മറ്റൊരു യാത്രയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടു വണ്ടി വിട്ട് ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള രണ്ടുപേരുടെ അവസ്ഥയാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് കണ്ടോ ഇപ്പൊ നോക്കിയേ ഉറക്കത്തിന്റെ പൊസിഷൻ രണ്ടാളും ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഇവർക്ക് ഈ ഉറങ്ങി തള്ളി തള്ളി എന്നെ താഴെ ഇടുവോന്തു ഹായ് എല്ലാവർക്കും സലു പ്ലസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് തെന്മലയിലാണ് ഇന്നൊരു അവധി കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഈ മെയിൻ ഗേറ്റിന്റെ മുൻവശത്ത് തന്നെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ നോക്കിയപ്പോഴേക്ക് ഇവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവർ അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തരം തിരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഓരോന്നും ഓരോ സോണായിട്ടാണ് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബോർഡ് ഇവിടെ അവർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇവർക്ക് താല്പര്യം അഡ്വഞ്ചർ സോണാണ് അപ്പം നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴേക്ക് എൻട്രി ഫീസും ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫീസും ഒക്കെ കൂടി ചേർത്തിട്ട് പെർ പേഴ്സണ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അഞ്ച് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ അഡ്വെഞ്ചർ സോണിന്റെ എൻട്രൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കാർ നമ്മൾ ഇവിടെ പുറത്തെവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോകാം ഇവിടെ ഉണ്ട് ബോർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കാണാം അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയാൽ മതി നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള എലിവേറ്റഡ് വാക്ക് വേ ആണ് ഇത് ശരിക്കും ഇത് കാട്ടിനുള്ളിൽ കൂടിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് കണ്ടോ താഴ്ചയും അതുപോലെ തന്നെ അതെ കാട്ടിലൂടെ ഒരു കയറ്റവും അപ്പം അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ പോയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് നോക്കാം താഴെ നോക്കി ഇതാണ് വ്യൂ പോയിന്റ് നമ്മൾ ചൈനയിലെ ഗ്ലാസ് എന്താ ഗ്ലാസ് എന്തു പറയുന്നത് ചൈനയിലെ ആ അതിന് പകരം ഇവിടെ ഇതാണ് നോക്കി നമ്മൾ ശരിക്കും സൽമാൻ ഒന്ന് ഓ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിക്കുമ്പോ പേടി തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടാ കിളികളുടെ നാദവും നല്ല കാറ്റും പച്ചപ്പൊക്കെ കൂടി നല്ല ഭംഗിയാണ് താഴേക്കൊന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും പേടിയാവും ഇനി ഇത്രയും മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം നൂറ്റി ഒൻപത് പടികൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് പടിയാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം വലിയ വലിയ മരത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കയറുന്ന പോലെയാണ് ഈ പടികൾ ശരിക്ക് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ താഴെന്ന് നമ്മളിപ്പം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വലിയൊരു ഉയരത്തിൽ എത്തിയിരിക്കാണ് സ്റ്റെപ്പ് കയറി വന്നോണ്ട് നമ്മൾ അത്ര അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ കല്ലാറിൽ പോയപ്പോഴേക്ക് നടന്നാണ് കയറ്റം കയറിയതെങ്കിൽ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇതുപോലെ സ്റ്റെപ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഈ കാട്ടിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറാൻ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് വഴിയാണ് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് കയറുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നടക്കുന്നത് ഓൾഡ് ചെങ്കോട്ട റോഡാണ് ഈ ഡാം വരുന്നതിന് മുൻപ് ചെങ്കോട്ടയും തിരുവനന്തപുരത്തെയും കണക്ട് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു റോഡായിരുന്നു ഇത് അങ്ങോട്ടുള്ള വഴിയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് പക്ഷെ ഒരു മരം ഇവിടെ പിഴുത് കിടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല നമുക്ക് തിരിഞ്ഞ് ഈ വഴിയിലൂടെ താഴേക്ക് പോകാം നമ്മൾ കയറി ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയേനെ ഇവൻ 
കാണിക്കുന്ന പോലുള്ള വേലത്തരങ്ങളൊന്നും ആരും ഇവിടെ ഒന്ന് കാണിക്കരുതേ ഇറങ്ങാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് കേട്ടോ ഫോട്ടോക്ക് പോസ് ചെയ്തിറങ്ങി ഇവിടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കരിങ്കല്ലാണ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് പോലെ തന്നെ വച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ നമ്മള് കല്ലാറിൽ കണ്ടണൊക്കെ അല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ യാത്ര വന്നിട്ട് കാട്ടിന്റെ അകത്തൂടെ തന്നെ ഇതൊന്ന് നാച്ചുറൽ വേരിയൻ ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫീല് കിട്ടാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ സ്റ്റെപ്പ് വഴി ഏറ്റവും ഉയരത്ത് വന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതേ ഇപ്പം താഴേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ നിന്ന് ആ കാടൊക്കെ ഒന്ന് ആസ്വദിച്ച് കണ്ടു വലിയ മരം കണ്ടപ്പോ സുൽത്താന്റെയും റുസ്വാന്റെയും ഉള്ളിലെ സ്വഭാവമൊക്കെ ഇതേ പുറത്തു വന്നു ഇങ്ങോട്ടാണ് എങ്ങോട്ടാ പോയിട്ടത് സീരിയസ്ലി തൂത്ത് ഓ മതി 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 ആടിയത് അതൊന്ന് ആങ്ങൂല മതി ഗോറൺ വീഡിയോ അമേരിക്ക സ്വന്നെ സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതിൽ വേണം കയറിയിട്ട് ഇത് അപ്പുറത്തെ ആ എൻട്രിയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സുൽത്താനായി ഇത് കണ്ടപ്പ റിസ്വാൻ ഒരു ഇത് താഴെ താഴ്ചയാണ് സുൽത്താൻ പോന്നു ും സെൻ്റർ ചെയ്തു ആ സൽമാനും അപ്പൊ രണ്ടുപേര് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ റിസ്വാനും സൽമാനും റിസ്വാൻ കൈ പോവല്ലേ കയറാണ് ഇപ്പൊക്കെ ഞാന് 
കാരണം ഇതുപോലെയുള്ള അഡ്വെഞ്ചർ റൈഡുകളിലെല്ലാം കയറുമായിരുന്നു അബുദാബിയിലായിരുന്നപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഫിലിപ്പൈൻസിൽ പോയിട്ട് വന്ന് പോയിരുന്നപ്പോഴും അത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന റൈഡിലൊക്കെ കയറും പക്ഷേ നിസ്സാർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ അഡ്വെഞ്ചർ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടൊന്നും വലിയ താല്പര്യമില്ല നിസ്സാർക്ക കയറത്തുമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഇതിലെല്ലാം കയറും ഊഞ്ഞാലാണോ അതോ ഇതാണ് ഇതാണ് അടിപൊളി സുൽത്താൻ വരുന്നുണ്ട് കൂട്ടിൽ കൂടി ഇതൊക്കെ എത്ര കണ്ടിരിക്കുന്ന വേറെ ആ വൻപുലി വരുന്നുണ്ട് ബാക്കി നീ കാണുന്ന പോലെ അല്ലേ കേട്ടോ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നും സ്റ്റാമിന തീർന്നു തോന്നുന്നു പോയ പോക്കല്ല നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന തിരിച്ചു വരുന്ന കാഴ്ച കണ്ട വളരെ ദയനീയമാണ് ആ മതി മതി അറിയോ ഇനി വാ എനർജി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് അപ്പോ സുൽത്താനും റിസ്വാനും ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിൽ കയറിയിരിക്കാണ് അവരുടെ കാലും കൈയൊക്കെ കെട്ടി വെച്ചു പാച്ചും ഗോപാലനും കയറിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആദ്യം പൈപ്പ് കറങ്ങി ആള് കറങ്ങി ഇത് ജ്യൂസ് അടിക്കുന്ന പോലെയാണ് രാവിലെ കഴിച്ചൊക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഉമ്മായും പാപ്പയും കറ Sultan How is it? Good? Sir, the military is here. 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 
നീ ഇറങ്ങാൻ പാടാണ് അടുത്ത റൈഡിന് പോകാനായി നമ്മൾ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഒരാള് റോപ്പിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീഴുന്നതും കരയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ജീവനക്കാർ വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടുന്നതും കണ്ടു ശരിക്കും നമ്മൾ അത് കണ്ട് അവിടെ കൂടി നിന്ന് എല്ലാവരും പരിഭ്രാന്തരായി ഉടൻ തന്നെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടെന്ന് ഈ ഇദ്ദേഹത്തെ അതിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് കാണുന്നത് പിന്നീടാണ് അറിയുന്നത് അതൊരു മോക്ക് ഡ്രില്ലായിരുന്നു എന്ന് ഇത് ഒറിജിനൽ എയർ റൈഫിൾ ആണേ ഇതിൽ സൽമാൻ മാത്രം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ തതൈവ തന്നെ ഇവിടെ നാളെ വേണം നീ മാളി അപ്പൊ ഓരോ വീഡിയോയിലും ഓരോരുത്തരെ ചെയ്യണം ഏത് ഞങ്ങൾ നാലുപേരും ബോട്ടിങ്ങിന് പോയി ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ തിരക്കില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഏതോ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നല്ല തിരക്കായി തുടങ്ങി ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണേ ഇതില് ഇവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡില് എനിക്കൊരു തെറ്റുപറ്റി ക്ഷണം എന്നുള്ളതിന് ഞാൻ ക്ഷണനം എന്ന് പറഞ്ഞു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം പറഞ്ഞതല്ല 
നമ്മൾ ഈ വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നു പോയതാണ് പക്ഷെ അതെൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പേര് തിരുത്തി തന്നു തിരുത്തി തന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഇനി ഞാൻ ഇതുപോലെ തെറ്റുകൾ വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ സ്പീഡിന് പറയത്തില്ലേ ആ സമയം അങ്ങ് ആയി പോകുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് തിരുത്തി തന്നാൽ മതി ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത നല്ലൊരു എപ്പിസോഡുമായി വരുന്നതുവരെ ബൈ